үзэл та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Улсын хурлын тавын газрын хэрэглэх мэдээлэл олон нийтдээ харилцах хэлцээс бэлтгэдэг. Улсын хурлын цаг тойн ихэлж байна. Ихний мэдээ парламент 2019 оны улсын төсвийг хэлэлцэж байна. Нийтийн дөрвөн хэлцүүлгээр батлах төсвийн тухай хуулийн төслийн хоёр дахь хэлэлцүүлгийг өнгөрөгч долоо хоногт дуусалаа. Эрх оны төсвийн талаар мэдээллийг одоо хүргэе. Улсын хурлын чуулганы пүрв гарагийн хуралдаанаар 2019 оны төсвийн тухай нийгмийн даатгалын сангийн 2019 оны төсвийн тухай эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2019 оны төсвийн тухай хуулийн төслүүдийн хоёр дахь хэлэлцүүлгийг хийлээ. Хуралдаанаар сангийн сайдын төсвийн багцад тусан гадаад зээл тусламжийн ашиглалт санхүүжигч зардлыг 129 тэр бүм 219.9 сая төгрөгөр агаар орчны бохирлыг бууруулах арга хэмжээнд төсвүүлсэн санхүүжилтийг 80 тэр бүм төгрөгөр боловсролын зээлийн санд төсвүүлсэн санхүүжилтийг 42 тэр бүм төгрөгөр за гихчлэн нийтдээ 263 тэр бүм 219.9 сая төгрөгөр зардлыг бууруулж энэ мөнгийг 2019 онд хөтөлбөр төсөл арга хэмжээ санхүүжилтийг гишүүдийн олонх нь дэмжлээ. Харин хүүхэд тамгаалын арга хэмжээнд зарцуулахаар төсвүүлсэн санхүүжилтийг 5 тэр бүм 600 сая төгрөг жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас олгох хөнгөлөлттэй зээлд зориулж 47 тэр бүм төгрөг сүний урамшуулал олгох гэд зориулж 4 тэр бүм төгрөг хөдөлмөр эхлэлтийг дэмжих санд 8 тэр бүм төгрөг хилмэгдэгчдийн арга гэрийнхэнд хуулийн дагуу олгох нөхөн олгорын санхүүжилтэнд зориулж 5 тэр бүм төгрөг нэмж тусгах сандууд олонхын дэмжлэгийг авсан юм. Ер нь бол төсвийн бодлогын гол зориулга нь бол үнэхээр хөгжлөрөө хөгжлөрөө л одоо явж байгаа. Ар дээр гэдэгийн амьдралыг өөрөнд татаж байгаа. Өнөөдөр нэг хүний одоо нэг одоо төрөл ажиллаж байгаа нэг хүний чим уу нэг айлын бодит орлого нэг нэг сая төгрөгөөлөх тэрийг яаж сая 200 болох яаж сая 500 болох энэ бодлого бол төсвийн бодлого бол бол одоо байгаа гэж явж байгаа хэвээр. За тэгэхээр энэ жилийн орлого тал нь ингээд задлаад хараад юм аа. Орлого тал бол ул ер нь энэ 2018 оныхоо төсвийн төсөөлж байснаас бол ер нь 25 хүн хүртэл нэлээд нөхслөлтөд тавьсан байна. За энэ жилийнхээ хүлээгдэж байгааг үздэг. Өөрөөр энэ жилийн хүлээгд хүлээж байгааг үздэг нь төлөвснөөс нэлээд давж гарах юм хүлээлттэй байгаа шүү дээ. Тэрнтэй харьцуулах юм бол 15 6 хувь байна. За тэгэхээр энэ орлого бол одоо ян зүрээр одоо бас юм жил дагуулж байна тийм ээ нэлээд одоо бас мөрөөдлийн бодит бус гээд тэгэхээр энэ хөл тэгж харахгүй байгаа. За миний хувьд бол энэ харинч засгийн газар бүх боломж шавхаад орлого нэлээд том зорилт тавиад тавьч үүгж харж байна. А тэгэхгүй бас бодит орлогоос нэлээд доогуур төсвөлчөөд тэгээд одоо жилийн дундур төсвийн тоттолхын хийн манай орлого давж гарлаа энэ талтаа бид залгаад нэмэх хэрэгтэй тэгж одоо төсвийн сахилга бата алдахгүйгээр боломжд одоо яг хөрж болох бодтой зорилтой тавиад явах нь тэгж одоо бид урагшаага харах нь хоёр талаас засгийн газар талаасаа ч тэр их хурал талаасаа ч тэр засгийн газар одоо шаардаж хяналт тавьж тэр зорилтонд өөр хэндэл юу хийж байна ингэж ажиллахад бол илүү энэ нь олон зүйлүүд тодорхой болж байгаа харагдаж байна 2019 оны төсвийн тухай хууль дээр орлогыг ийнхүү тооцсон бол зардлыг хэрхэн тооцож байна вэ хөрөн оруулалтын зардлууд зарцуулах зардлын талаар цалингийн зардлын хувьд бол энэ инфляцтай холбогдоод тал нэмэгдэх ёстой юм бол нэмэгдэх ёстой. А тэгэхгүй төрийн албан хагас нарын одоо мөнгөө орлогын хоёр эдийн засгийн хоёрлгүй байдал алдагдсан гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр цалингийн нэмэгдэл бол инфляцтай уйлцсан байна. А төтөд хэтгэмжийг бол ул мөн одоо төсөөхөө боломжоор нэмэгдсэн байна. Тэгэхээр энд бол өргөө зардал бий бол нэмэгд арцсангүй одоо бодит өрнө гэж барьж байгаа. Улсын хурлын чуулганы пүрв гарагийн хуралдаанаар ийнхүү 2019 оны төсвийн тухай нийгмийн даатгалын сангийн 2019 оны төсвийн тухай эрүүл мэндийн даатгалын сангийн 2019 оны төсвийн тухай хуулийн төслүүдийн хоёр дахь хэлэлцүүлгийг хийж дуусгах за гурав дахь хэлэлцүүлэгт бэлтгүүлэхээр төсвийн байнгын хоронд шилжүүллээ. Сонгуулийн хуулийн шинэ төслүүдийг Улсын хурлын 2018 оны намрын чуулганаар хэлэлцэхээр төлөвлөсөн. Улсын хурлын ерөнхий хэлэгч Орн нутгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын сонгуулийг тус тус нь бие даасан хуультай болгохоор төслүүдийг боловсруулсан. Төрийн байгууллагын байнгын хорооноос энэ 7 хоногт Улс төрийн нам иргэний нийгмийн байгууллага эрдэмтэн судлаачдын төлөөлөлөөр хэлэлцүүлсэн юм. Хэлэлцүүлэгт оролцогчд нэр дэвшигчдийн хариуцлагыг сайжруулах, иргэдийн сонгуулийн оролцоог үүргэжүүлэх, намуудыг эвсэл байгуулах боломжоор хангах шаардлагатай гэж үзэж байгаа юм байна. 2015 онд батал сонгоо сонгуулийн хуулиар ерөнхий хэлэгч улсын хурал орн нутгийн сонгуулийн харилцааг нэгдсэн нэг хуулиар зохион байгуулахаар хүлжилсэн юм. За өмнөх жилүүдүүд болсон сонгуулиас дөгнөхөд холбогдох хуулиудыг нэг мөр ойлгож дагаж мөртгөл хүндэртэлтэй байгааг нам эвсэл нэр дэвшигчд илэрхийлж иржээ. Одоо боловсруулаад байгаа энэ хуулийн төсөлд царцаа гэж нэрлэгддэг шилжилт хөдөлгөөний зохицуулалтыг тусгаж байна. Аа улсын хурлын сонгуулийн тухайд бол яг энэ шилжилтийг ор ингээд байхгүй болго яа хоригдож яа гэдэг ингээд хэрэгс арай бас боломжгүй болчиход. Яалчгүй одоо юу гэдэг нь 
шилжих юм шаардлагатай болвол шилжи гэхдээ хамгийн гол нь тэр зорилгын зааж өгөө. Өмнө сонголын тухай хувьд бол үндсэндээ тийм зорилго байхгүй гэсэн. Тэгэхээр эрүүл мэнд болон ажлын албан ажлын зайлшгүй шаардлагаар сонгогч шилжэ. За энэ шалтгааныг нэмэхээр магадгүй тодорхой хэмжээний сонгогч шилжилтийг бас багасах юм боломжтой гэж үзсэн байж байгаа. Хилцүүлэгт оролцогчд сонголын тогтолцоогоо цогцоор нь өөрчлөлт талаар байр сур айлэрхийлсэн. Үндсэн хуулийн өөрчлөлтийн асуудлыг ярилдаж нийгэмд хүлээлт үүсгээд байгаа ийм үед засаглалын асуудлаа тодорхой болгож байж сонгуулийн хуулиа ярилцах сонгуулийн сурталчлаа санхүүжилтийн хяналтыг хэрхэн боловсрангуй болгох намууд тэгш өрсөлдөх боломжийг ихэрхэн хангах гэх мэт нийтлэг санал асуудлыг тавьж байсан юм аа. Өнөөдөр бид нар ямар засаглалтай болчиход байгаа юм тийм үндсэн хуультай баг ижил тэнцүү жахам ачаал бүгдэлтэй сонгуулийн хуулийн тухай бид нар ярих гэж хэлсэн. Энэ сонгуулийн хуулийн хилц үнэхээр тийм нийтлэг хэрэгш нийтсэн тэгшээхтэй сонгол явуулах тэр үндс үс концептэй хийх гэж байгаа бол улсын намын тухай ойлт байгаа хамт хий. Шудар зөв яг оно тохирсон тэр хариуцлага шийтгэлийн л одоо тавих тэр нь зайшгүй байдаг ийм юмыг л одоо бид сонгуулийнхаа хуулинд одоо суулгаж өгөх шаардлага байна. Нөөдөр ихэ хүчин төгөлдөр байгаа үндсэн хууль тэгээ зэцийн төгөлд гарцсан ийм байгаа а нэмэлт өөрчлөлт оргуулаа тогтцоог өөрчлөл зэ асуудал яригдлаа гэж бодъё. Тэгвэл 20 оны 7 сарын 1-ээс хойш үйлчлэл шүү дээ. Тэрийг хүлээх юм бол одоо одоо баг хөөдөг хуучин хуулиараа л орно. Тэм учраас одоо байгаа хуулиа бас одоо зарим зүйлүүдийн засаад орох ядахтай шаардлага байна. Улсын хөлийн сонгуулийн тухай хуулийн төсөл нь 12 бүлэг эрэн зүйлтэй. Улс төрийн намууд нэр дэвшигчд хууль зөрчвөл хөдөлмөрийн хөсний доо тэмцээгээр торгодог байдлыг өөрчилж эргүүлэн татах эргэдийн сонгуулийн оролцоог үүрэг болгох улс төрийн намын санхүүжилт түүн хийх аудитын шалгалтын талаар нарийвчлсан зохицуулалтыг сонгуулийн хуулийн төслүүдэд оруулах талаар байр сураа илэрхийлж байна. Ер нь бол энэ сонгуулийн хуулийд одоо эвслийг бол ээс бүх тохиолдолд задлахаар тийм заалтууд нь айгүй хорж ирсэн байж байгаа. Тэгэхээр энийг бол бид нар бас алт яасан бичгээр бол энийг яаж өөрчлөх хэрэгтэй гэсэн тэ залтууд энэ их нөөцлүүдийг өгцөн байж байгаа сонголт хэлгээ оронд. Төлөөлийн төв байгуулгаас сонголт нь Монгол хүний үүрэг байгаасан тэ. Тэгэхгүй өнөөдөр зүгээр шүүмжлэл гэдэг шүүмжлэл гэдэг нэг хэсэг ихэнх нь сонголоо өгдөг тэнийх хөдлөө ямар нэгэн хариуцлага хүлээд байгаа. Аа бидний одоо 28 жил тийм ээ мөргөж ирсэн ханыг авч үзэх юм бол улсын хаан байдлыг авч үзэх юм бол асуудал бол зохион байгуулалт удирдлагт биш байгаа юм. Аа хэдийгээр өмнө нь болохоор үндэсний аудит бол сонголын өрийнхөө хооронд одоо мэдээлэл дамжуулагдах байдлаар юм зохион байгуулалтгүй үзүүлэлт гарч ирчихсэн нэг хэдийгээр сайжруулаад үндэсний аудитын газар хариуцах хэрэгтэй гэдэг тодорхой залтууд орж ирсэн боловч бусад төрийн байгууллагуудын хяналтыг байх болгоцсон байгаа хэвчээ. Санал хэлсэн хүмүүсийн ихэнхэн энэ удаагийн хилцүүлгээс гарсан саналуудыг хуулийн төсөлд нэмж тусасны дараа дахин хилцүүл өрнүүлэх шаардлагатай ажлын хэсэгт санал болгосон юм. Агаарын бохирдолтой холбоотой сэдэв өнгөрөгч 7 хоногт парламентар хилэлцсэн гол асуудлыг нэг байлаа. Мягмар гарагтай байгальорчин хөнсгдөж хүн байнгын хорогоор агаарын бохирлыг бууруулах талаар улсын хурлын болон байнгын хорогын хамтран батлсан тогтоолын бэлэлтийн талаарх байгальорчин аялалжуулчлын сайдын мэдээллийг сонсон юм. За өргөдлийн байнгын хорогоор үндэсний аудитын газраас цэврагаар санд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайлнг хилэлцсэн. Байгаль орчин хүнсгдэж ажхан байнгын хорооны мягмар гарагийн хуралдаанд байгаль орчин аялалжуулалтын сайд агаарын бохирлыг бууруулах талаар улсын хурлын болон байнгын хорооны хамтран батлсан тогтоолын бэлтийн талаар мэдээлэл хийлээ. Агаарын бохирлыг бууруулах гол ажлын нэг бол шинийн тарифын хөнгөлт байгаа. Өнөөдрийн байдлаар нийслэлийн 6 дүүргийн 117 мянган өрхөд 11-р 2017 оны 11 сарын 1-нээс 2018 оны 4 сарын 1-ний өдрийг хүртэл 5 орны 9 дөрвөн дөрвөний татаасыг хэрчүүлсэн салбарт өгсөн байгаа. Энэ татаасны тооцоолцсон иргэдийн 15 орны 2 өвөн цахилгаан халаагуур ашигласан гэсэн мэдээлэл бидэнд дээр байна. Мөн улсын төсөөс 23 дөрвөн дөрвөг, нийслэлийн төсөөс 4 дөрвөн дөрвөг, нийтдээ 27 дөрвөн дөрвөгөр 68 халаалтын зуух 78 халаалтын зуухыг одоо нэгдсэн төвлөрсөн дулаан хангамжинд холбоод энэ маань ажилтаа эхлээд явж байна. Энэний үг хүчинд 70 мянган тон түүхий нүсний хэрэглэг бид одоо буруусан гэсэн тооцоол гарч байгаа. За сайд энэ хүн мэдээлэлтэй холбогдуулан улсын хурлын гишүүн Баатар үйлийг тэрвэш даваг Мурат Болорчлон энх хоёр нар асуулт асууж санал хэлж байр сураа илэрхийлсэн юм. Агаарын сэлгэлт гээд нэг юм байгаа. Улаанбаатар энэ туулын хөндийн агаарын урсгал. За энэ урсгалын талаар мэдээлэх хүн байна. Тэгэхээр энэ салхины урсгалыг тооцсон, үдсэн, зургалсан зүйл байна уу? Хэд хэдэн төрлийн саналууд бол ирдэг. 
одоо баг таан уулыг нэвтлэх түнэл гаргах замун одоо хойд чингэлтэй уулын хойд хэсгийг сэтлэгч гэдэг юм уу олон төрлийн судалгаанууд санлууд бол ирдгээ тэгтээ энэ бол яг шинжилгээний судалгааны үндэстэй тэгэхээр бол аль аль нь одоо боломжгүйма гэсэн ийм одоо судалгаанууд байгаа би эр сар хэмжээ авах хэрэг байдаг юм уу энэ шилжит төлөвний зогсоо гэж хотоос нүүлгэх мөрөншүүлийн асуудлуудыг наад мөнгөө зарцуулаач энэ улаан хотын төрийн байгууллууд болон ихтэй сургуулиудыг улаан батраас гаргаач а шилжилт хөдөлгөөнийг зогсоох бол шийдвэр бол гарцсан нэг жил бид нар туршаад үтсэн хоёрт нь нэг жил туршаад одоо зогсоогоод үтсэн ахиж өгөх газар байхгүй а ахиж одоо юу гэдэг нүхэн жорлон янд нь нэмэх одоо бид нарт газар байхгүй тийм учраас бол шилжилт хөдөлгөөнийг төр хугацаагаар зогсоё гэсэн ийм шийдвэрээ бол гаргацсан хоёрт нь энэ асуудлаа танилцуулаад засгийн газраас 2020 оны нэг сарын нэгний хүртэл ахиж одоо энэ арга хэмжээгээ хэрэгжүүлээ гэд байгалийн аль жуулчлалын сайд Цэрэнбат агаарын бохирлыг бууруулах чиглэлээр 2019 оны төсвийн төсөлд тусгалдаад байгаа ажлын талар мөн мэдээлэл өгсөн юм аа Өргөтлийн байнгын хорол авгаар гэх хуралдаанаараа агаарын бохирдлоо тэмцэх чиглэлээр өнгөрсөн хугацаанд зарцуулсан хөрөнг ажлын үрдөнгийн талаар үндэсний аудитын газраас цэвэр агаар санд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайлнг хийгэлцсэн юм аа. Үндэсний аудитын газрын тэргүүлэх аудитор Од гэрэл 2008 оноос 2016 онд агаарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр холбогдох байгууллага албан тушаалтнууд ажиллахдаа ямар зөрчил гаргасан тогтоогцсон талаар хийсэн мэдээлэлтэй. За төрийн байгууллагын мэдээлэл зөрүүтэй тухайн арга хэмжээ агаарын бохирдлыг хэрхэн яаж бууруулсан талар судалгаа мэдээлэл байхгүй дотоод хяналт хариуцлагын тогтолцоо байхгүй асуудал хариуцсан байгууллагын харилцаа солигддаг байдал нь төсөлх хөтөлбөрийг туурчтай хэрэгжүүлэх боломжгүй болгож байна гэсэн юм аа. За мөн тэрбээр архивтаа хадгалсан байх ёстой мэдээллүүдийг устгасан нь аудит хийх явцад хүндрэл уучруулж байсан талар дурдлаа. Энэ удаагийн аудитор олон зөрчил илэрсэн бөгөөд зарим зөрчлийг хууль хяналтын байгууллагад шалгуулахаар шилжүүлсэн талараа мөн мэдээлсэн юм Үндэсний аудитын газрын тайлан мэдээлэлтэй холбогдуулан гишүүд асуулт асууж санд хэллээ.
За энэ хүн үндэсний аудитын газраас 2018 онд цэвэр агаар санд хийсэн гүйцэтгэлийн аудитын тайлангийн сонсны дараа байнгын хорооны дараа оюун чимэг улсын хурлын гишүүдээс гаргасан саналыг тусгах засгийн газарт байнгын хорооны хуралдааны тэмдэглэлээр чиглэл өгөх зүйтэй юм байна. За үзэгчтэй би дагаан нэмэх хурлыг бууруулахын асуудлаар баатар хурлын гишүүнийг институцэд урж яриулаад байна. За тэгэхээр 100 тарахаас эхлээд шүнийн захилгааныг тэгэлж үзлээ. За мөн одоо шүүлтүр итин тэврүүдэд тавих гэх мэтчлээ яг олон ажлуудлыг л хийлээ л дээ. Гэхдээ өнөөдөр яг доривтай утаа буурсан үзүүлэлт бол байхгүй байна гэсэн судалга гарсан байгаа. Ер нь яг хүндээ энэ гүйцэтгэж байгаа энэ хүмүүндээ асуудал байна уу? Эсвэл энэ төсөөлж байгаа санхүү мөнгөндөө байна уу? Эсвэл энэ шийдлээ олохгүй байгаа ажлуудад байна уу? Та юу гэж харж байна? Олон талын шалтгаан байна. Улсын хурлаас байгуулагдсан ажлын хэсэг болсон гүрсэн жилийн хугацаанд маш олон э байгууллага албан тушаалтнууд ажил хариуцсан хүмүүстэй яг энэ асуудлаар санал солилцсон. За шийдлээ олохгүй байгаа байсан юмнууд байна. Жишээлбэл одоо дулаалгын асуудлаар ч гэдэг юм уу? Одоо өнгөрсөн хугацаанд агарын бохирдол бууруулах чиглэлээр маш их мөнгө зарцуулсан. Оновчтой бус шийдлээр мөнгө зарцуулсан зүйлс маш их байна. өнөөдрийн бас аудитын дүнгэлтээр ч гарч ийн л. За хоёр дахь төрөн мөнгөний асуудал байна. Үнэхээр яг нэг тодорхой ажлыг барьж яваад яг одоо төлөвлөсөн хэмжээнд нь санхүүжилтийг нь тавьсан тохиолдол бол ер нь баг байхгүй таадал юм байна. Зуухыг нэг удаа өргөн хүрээнд тараас юм байна. А тэгтээ тэрийгээ 2 жил дараалуулаад тараацсан. А тэгтээ тэрэн дээрээ хон байгуулалт тавьд алдаа гараад хяналт тавьж чадаагүй нэг юм асуудал гарсан. А бусад юмнууд дээр одоо ингээ шүүлтүр тавих асуудлын жил яригдаж юм. А дээр нь одоо мэдээж орон суудчих болох бол хамгийн төгс шийдэл. Сахилгааны тарифыг одоо шүнийн тарифыг тэглэх асуудал яригдаж юм. А гэхэд бид нар сахилгааны одоо хөнгөлтийг нэг айлд хангалттай хэмжээгээр хөнгөлт үзүүлж чадахгүй. Жишээлбэл нэг айлд нэг 700 мегаватт цахилгааны хөнгөлт үзүүлдэг нөгөө төгс цахилгаанаар халаадаг шийдлээр байшингаа халаах гэхээр 10 хоноод лимит нь дуусчихдаг. Үлдэж байгаа 20 хоногт нь нүүрс төлснөөс илүү зардал гарч байна гэдэг сан. Тэгэхээр энэ дээр бол одоо яг ажлын хэсэг дээр орчны бохирдол бууруулах үндэсний хорооны дээр сайн ярих хэрэгтэй юм байна. Бидний зүгээс байгаль орчны сайд бөгөөд орчны бохирдол бууруулах үндэсний хорооны даргад тавьж байгаа шаардлага бол хийгч байгаа ажил чинь судалгаан суурилсан байх хэвээр шүү. Бодтой үрдүн төрөх хэвээр А дээр нь тана хуйрлах одоо эрх жил хуйрлах тэр мөнгө мөнгөнд тэр мөнгөөр хамгийн сайн үр дүн төрж болох шийдлийг хамгийн тэр мөнгөөр хамгийн сайн үр дүн төрж болох шийдлийг сонгох хэвээр а дээр нь тэр мөнгө шилэн байх хэвээр хилт тод байх хэвээр агаарын хурлыг бууруулах зорилго бүхий ажлын хэсэг одоо ямар хуу байдалтай ажиллаж байна бид нар өнгөрсөн хугацаанд хоёр байнгын орон хамтраад хоёр ч удаа хуралдсан хоёр удаагийн зөвлөм засгийн газар төргүүлсэн. За нэг байнга орооны хамтарсан тогтоол гаргасан. Эдгээрийг л нэхэж ажиллаж байна. Одоо яг ажил хариуцсан хүмүүс ийс. А тэгээд цааштаа та, улсын хурлын тогтоол гарсан. Агаарын бохирдол бууруулах зарим арга хэмжээний тухай. Энэ тогтоолын хэрэгжилтийг зүйл заалт болгоноор нь а шахах, нэхэх хэрэгжилтийг нь шалгах энэ ажлыг ажлын хэсэг бол хийж байгаа. Тэгээ энийг бол бас тодорхой цаг хугацаанууд нь болохоор дандаа хугацаатай үүргүүд өгөхтсөн байгаа болохоор хугацаанууд нь болохоор бид нар бас хэвлэлийнхэнд мэдээлэл өгөөд явна. Одоо бид нар би бол одоо хэд хэдэн удаагийн хурлуудад нь бол одоо ажлын хэсгийн ахлагчийн хуваар хэлсэн. За утааны асуудал нэг толгойтой болсон гэж ойлгож байгаа шүү. Байгаль орчны сайд орчны бохирдол бууруулах үндэсний хороо нийслэлгээ 3 талд 3 төсөвтэй бие биенийхээ а ажилд оролцдоггүй гэдэг юм уу өөр өөр төслөгтлөрүү тэрэгжүүлээ явдаг байсан бол өнөөдөр орчны бохирдол бууруулах үндэсний хорооны дарга нь байгаль орчны сайд а тэгээд дэд дарга нь нийслэлийн одоо байгаль орчны хариуцсан дэд оролцогч дарга болчихж байгаа учраас нэг толгойтой болсон шүү одоо хариуцлаг бол маш тодорхой хариуцах хэцэнтэй боллоо шүү л гэж Их өнгөрч долоо хоногт парламентаар агаарын бохирлыг бууруулахад чиглэсэн үрдүнтэй бодтой ажил хийх, агаарын бохирлыг бууруулахад зарцуулж байгаа хөрөнгөний зөв захирын зарцуулахтаа холбогдсон асуудлыг хэлэлцэн зөвхөн шийдвэрүүдийг гаргасан юм.
Энд долоо хоногийн байгаль орчин хөнсөдөө жихэн байнгын хорооны хуралдаанаар мал тоолох малын тижээл ургац хуралд үйлчлэлтийн бэлтгэл ажил хүнсний ногооны хангамжийн талаарх мэдээлэл сонслоо. Салбарын сайдын мэдээлснээр энэ жил төмөс Улаанбаудаг дотоод дотоод 100 хувь хангах боломжтой болсон байна. 2018 оны ургацын урдчилсан балансаар 453.3 мянган тонн үр тарай үнээс 425.8 мянган тонн буудэ 151 мянган тонн төмс 95.1 мянган тонн хүнсний ногоо 30.1 мянган тонн тосны ургамал 86.3 мянган тонн малын тижилийн ургамал тус тус хураа авахар тооцож байна. Ургац хураалтын ажил эсдүгээр сарын 10-аасаа жигдэрч эхэлсэн 9 сар дугаар сард тариалангийн бүс нутгийг хамарч орсон бороо цасны улмаас хөндрүүлсэн нөхцөл хураалтын ажлыг үргэлжлүүлж байна. Ургац хураалтын явц 10 дугаар сарын 19-ний байдлаар нийтдээ 442.1 мянган тонн үр тарай 160.1 мянган тонн төмс 91.8 мянган тонн хүнсний ногоо 80.9 мянган тонн тижилийн ургамал 13.2 мянган тонн тосны ургамал тус тус хураа авснаар үр тарайны хураалт 75.3 хувьтай үргэлжилж төмс хүнсний ногооны хураалт тусан байна. За энэ жил төмс Улаанбаудаг дотоод дотоод 100 хувь хангахаар ургацын урдчилсан дүн гарсан байна. Харин мал тоолох өвөлжлөлтийн бэлтгэл ажлын талаар салбарын сайд дараах мэдээллийг өгч байна. За 2018 онд Монгол улс 19.2 сая төл мал төлөвч 18.2 сая төл хүлэн авсан одоогийн байдлаар Монгол улсад 84.6 сая толгой мал одоо намарчиж байна. Аймаг орон нутгаас авсан мэдээгээр 2018-аас 2019 оны өвөл хавар улсын хэмжээнд 60.4 сая толгой мал үйлжиж хаварчих төлөвтэй байна. За энэ жил хатлан тижээл бэлтгэл аймаг сумдын төвшөнд 10 дугаар сарын байдлаар 79.2% хувьтай. За малчтын төвсөнд хатлан тижээл бэлтгэл одоогийн байдлаар өмнөх жилийн мөн ихтэй харьцуулахад 100 мянган тонн өвс, 20 мянган тонн ногоон тижээл илүү байгаа бөгөөд тооцоо гарсан хүчтэй тижээлийн хангамж хүрэлцүүлц байхаар байна. Ашиглагдахгүй байгаа нөөц бэлчээрийг ашиглах гантаа байсан аймгуудад улсын хангамжийг нэмэгдүүлэх ажлын хүрээнд 2018 онд 17 аймаг 2 отрын бүс нутагт 4.2 тэрбум төгрөгийн хөрөнгөөр 174 инженерийн хийцтэй худаг гаргах ажлыг зөвхөн байгуулж байна. Улс бохирдуулсны төлбөрийн тухай хуулийн төслийг улсын хурлын намрын чуулганаар хилэлцэхээр төлөвлөсөн юм. Улсын хурлын хөрөнгөлийн байнгын хорооноос улс бохирдуулсны төлбөрийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөлтөө холбогдуулан эргэж төрийн бус байгуулгаас ирүүлсэн өргөдлийн дагуу холбогдох албан шалтнаас тайлбар мэдээлэл авахаар хилэлцүүлгийг нэгмэ гаргалт зохион байгуулсан. Улс бохирдуулсны төлбөрийн тухай хуулийг Улсын хурал 2012 онд баталсан ч байгаль орчин аялжуулчлын яам уг хуулийг хэрэгжүүлэх журмыг баталгаагүйгээс 6 жилийн туршид хууль хэрэгжээгүй. За үүний улмаас Улсын төсөлд таварны 4 тэрбум төгрөг төвлөрүүлж Улсны нөөц чанарыг хамгаалахад зарцуулах боломжийг алдсан. Түүнчлэн Улсын хэмжээнд байгаа нийт 130 гаруй цэвэрлэх байгууламжийн хэнх нь үйл ажиллагаа дагуултал эвдэрэлтэй байгаагаас жилд 120 сая гаруй шоу метр ус байгаль шууд хаягдаж тул хараа орхон хангал зэрэг голуудыг ихээр бохирдуулж байна. Тэгэхээр энэ ус бохирдуулсан л бол одоо төлбөр төлөх нь одоо энэ зарчмын асуудлаа. Энэ дээр одоо цаанд лэгтэй байна. За сая батгийн сахлан дарга ярилла тэр а усыг бохирдуулсан усыг стандарт хэмжээнд нь одоо төв зэрэг байгууламж нийлүүлж өвөл бас а хөнгөлт идлүүлнэ. Ийм одоо заалтууд бас орж явсан дээр байх энэ байгаач байх. Шинэ техник технологиг ашиглаад усаа хэмнэлттэй л бөгөөд зөвхөстэй ашиглаад гэдэг шаардлага энэ хууль юм өнцөн концепцийн юм. Дээр нь өмнө нь ерөнхий нэг стандартад байдаг байсан бол тэр бохирдуулагч бодисын нь хэмжээнээс хамаарад төлбөр нэмэгдчихлээ гэх юм асуудал. Энэ хуулийн бас энэ хоёр шалтгааны үүхээр хааж боохоос илүүтэй аж ахуй нэгж сонголтын өгч юм. Олон улсын эрдэмтэн судлаачид орын жилүүдэд манай улсын үндний усны нөөц хомсдох эрсдэлтэй байгааг хэлж байна. За улс бохирдуулсны төлбөрийн тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төсөл нь бүх иргэн аж ахуй нэгжид хамааралтай. Улсыг бохирдуулсан хэмжээний хэрээр төлбөр төлдөг тогтолцоог нэвтрүүлэх юм. За гэхдээ байгаль орчин дээлтэй экотехнологиг ашиглаж улсыг дахин ашиглах саарал усны технологиг нэвтрүүлсэн бол бага төлбөр төлдөг байхаар зохицуулах юм. Энэ алт толборлогчтой яг гэж байна. Тэд нар чинь жинхэнэ бохирдуулагч нар шүү голыг бүр ингээд өнгөний хөвдсөн зөвхөн шороо урсан явжихыг бид нар мэддэг шүү дээ. Энэ нэмэлт өөрчлөлт зөвөрөө бас амьдралд нийцэхгүй яг ажихын иргэдийн дурван дээр илүү дарамт төгчөөд харин уул урхаа аршир гэдэг юм уу эднэрэг ингээд өөр маягаар явчих чадгаан биш үүсдэг гэсэн болгоомжлох байлдаа 50-аас 60% бууруулж оруулж ирж байгаа шүү дээ. Алтны 
Астудурлик столбани, отбурлик столбани, он тогда отходил от Альписа Ротца. А вот даже не то, что он сказал, 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 Одоо та бүхэндээ зарим үйл явдлыг хурангуугаар танилцуул. Монгол улсын хурлын дараа энэ холдод Япон улсын Fukuoka хотын захирагч Yoshimatsu Matoki баралгалаа. Японы баруун өмнөд бүсийн томоогон хот Fukuoka төв аймгийн Бац өмнөд сумтай хамтран ажиллахаар шийдвэрлэж зорилгоч чиглэлээ тодорхой болсон байна. Хог хайлыг боловсруулах байгаль орчин агаарын бохирлоо сэргийлэх газар тариалангийн шилдэг технологи арга зүйг нэвтрүүлэх зэрэг чиглэлээр хамтран ажиллахаар төлөвлөсөн байна. Унгөрч 7 хоногт холбооны бүгд найрамдах Герман улсын Бундестагийн гишүүн холбооны Батлан хамгаалахын сайд доктор Урсула фон дер Лайн манай улсад Альп ясны айлчлал хийлээ. Айлчлалыг хүрээнд улсын хурлын айлгүй байдал гадад болгохын байнга хорооны дарга содолыг улсын хурлах Монгол Герман парламентын бүлгийн дарга тэрвэш таг болон улсын хурлын эмхтэй гишүүд холбооны Батлан хамгаалахын сайд доктор Урсула фон дер Лайн та уулзалт хийж хоёр улсын харилцаа хамтын ажиллагааны талаар ярилцаж сан сальцлаа. Улсын хурлын баасан гаргийн чуулганы нэгдсэн хурлаанаар нийгмийн даатгалын сангаас олгох тэтгэвэр тэтгэмжийн тухай хувьд нэмэлт оруулах тухай эрэг үргийн талаар эрхчэн туслалцаа харилцан үзүүлэх тухай Монгол улсын засгийн газар бүгд найрамдах хятад ард улсын засаг цахиргааны онцгой бүс Хонголын засгийн газар хоорондын хилцээрийг соёрхон батлах тухай ялтан шилжүүлэх тухай Монгол улс бүгд найрамдах Казахстан улс хоорондын гэрээг соёрхон батлах тухай Монгол улсын засгийн газар холбооны бүгд найрамдах Герман улсын засгийн газар хоорондын байгуулсан биологийн олон янзын байдлыг хамгаалах урамсгалын өөрчлөлтөд тасан зохицох нь хоёр төслийн сангуугийн хамтын ажиллагааны хилцээрийг соёрхон батлах тухай Нийгмийн хамгаалын тухай Монгол улс бүгд найрамдах Польш улс хооронд байгуулсан хилцээрийг соёрхон батлах тухай хуулийн төслүүдийг батлаа. Нийгмийн бодлого боловсруул соёл шинжлэх ухааны байнгын хорооны гишүүд лав гарагт соёлуурлагийн байгууллагуудын өдөрлөлтөө уулзалт хийлээ. Соёлуурлагийн салбарын талаар авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний тухай тогтоолыг хэрэгжүүлэхэд хамаарал бүхий соёлуурлагийн байгууллагуудын өдөрлөлтүүдэд үг тогтоолыг танилцуулах улс зорилгоор энэ уулзалтыг зохион байгуулсан юм. Соёлуурлагийн салбарт ажиллаж байгаа ажилчдын цалин хөлс тэтгэвэр тэтгэмжийн асуудлыг нэмэгдүүлэх асуудлыг дээрх тогтоолд тусгасныг Золла. Улсын хурлын тамгийн газрын хөвлөл мэдээлэл олон нийтдээ харилцах хэлцээс бэлтгэдэг. Улсын хурлын цаг тойм та бүхэнд хүрлээ. Амралтын үед райдахтаа сайхан өнгөрүүлээрээ баяртай үзэгчтэй.